A volte ci può capitare di dover stampare delle etichette adesive per vari utilizzi, ma potremmo non avere un'etichettatrice come questa, oppure dover fare delle etichette che sono troppo grandi o con disegni troppo complessi che non possono essere fatti con una normale etichettatrice. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come creare delle etichette di qualunque dimensione con sopra qualunque disegno con una spesa di pochi centesimi. La prima cosa da fare è il disegno. Possiamo utilizzare qualunque programma di disegno che abbia la possibilità di inserire le misure del foglio che verrà stampato, ad esempio Photoshop, Gimp o altri programmi di questo tipo. Se non abbiamo questi programmi, possiamo utilizzare PowerPoint. Dobbiamo aprire una diapositiva vuota e poi andare su Progettazione, poi su Dimensioni diapositiva e infine su Dimensioni personalizzate. Nella finestra che si apre dobbiamo cliccare su Formato diapositiva, poi scegliere A4, cliccare OK e Adatta. Poi torniamo su Home e impostiamo il layout della diapositiva come vuoto. Adesso inseriamo un rettangolo e cliccando su Formato impostiamo a destra le misure che deve avere l'etichetta, ad esempio 3 cm x 10. Scegliamo anche il colore che avrà l'etichetta e il contorno, che è molto importante perché lo seguiremo per ritagliare l'etichetta. Nel rettangolo possiamo inserire quello che vogliamo. Ad esempio adesso metto una casella di testo, ma possiamo mettere anche un'immagine. Volendo possiamo anche mettere più etichette in un solo foglio, ricordando però di lasciare un po' di spazio tra una e l'altra. Quando abbiamo finito stampiamo il foglio. Ora dobbiamo prendere una tavoletta luminosa come questa che ho costruito circa un anno fa. Se non ne abbiamo una possiamo utilizzare un coperchio trasparente, appoggiarlo su due rotelle di nastro adesivo e metterci sotto la torcia del telefono. Prendiamo il foglio e lo mettiamo sulla luce girato. Adesso abbiamo bisogno di una rotella di nastro biadesivo di buona qualità, alto almeno 3 cm. Ne mettiamo un pezzo in corrispondenza dell'etichetta e tagliamo la parte in eccesso. Ora giriamo il foglio e mettiamo lo strato trasparente sull'etichetta. Possiamo utilizzare la plastica adesiva per coprire i libri che si può trovare in cartoleria oppure del nastro da pacchi trasparente. In questo video vi farò vedere entrambe le opzioni, ma se avete un'etichetta alta meno di 3 cm vi consiglio il nastro da pacchi trasparente, che ha una resa migliore e costa meno. La plastica adesiva può essere utile per fare etichette anche grandi come un intero foglio A4. Vediamo prima la plastica adesiva. Dobbiamo tagliarne un pezzo poco più grande dell'etichetta, togliere la carta protettiva e incollarla sull'etichetta senza lasciare pieghe o bolle d'aria. Ora prendiamo un pezzo di legno per evitare di rovinare il tavolo e aiutandoci con un righello tagliamo l'etichetta con il taglierino e una lama ben affilata, seguendo il bordo stampato.
Per incollare l'etichetta togliamo la carta protettiva del biadesivo e posizioniamo l'etichetta nel posto dove la vogliamo mettere. Ecco il risultato. Adesso invece vi farò vedere un'etichetta più piccola e per questa ripetiamo il procedimento dell'altra, ma utilizzeremo il nastro da pacchi trasparente per coprirla. Come vi ho detto, in questa utilizzeremo il nastro da pacchi trasparente. Ne srotoliamo un pezzo e lo incolliamo sull'etichetta senza lasciare pieghe o bolle d'aria. Tagliamo l'eccesso di nastro e come prima tagliamo l'etichetta con il taglierino. La incolliamo in questo caso sul mio cassetto con dentro i led e anche adesso il risultato è buono. L'unico problema di queste etichette è che non sono resistenti all'acqua perché per il resto non c'è molta differenza da quelle fatte con l'etichettatrice. Ovviamente un altro problema è il tempo che si impiega a farle, quindi questo metodo va bene solo se dobbiamo fare un'etichetta ogni tanto, perché se no vi consiglio di spendere 20 euro per comprare un'etichettatrice. Vi lascio il link quella che utilizzo io in descrizione. Anche questo video è finito qui, io spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile, se avete dubbi scrivetemelo nei commenti, non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un like. Ciao!